。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场。不会好过臣妾今日，臣妾就睁着这双眼，在天上看着，在天上看着。今生的事还不定，皇后就想着后世的因果。难怪你在昏迷的时候一直喊着一报还一报，但如今这些报应都到了谁的身上呢？你是不是自食其果，后悔难当？皇上，皇后，好生歇息吧。妾经此一切，自知少数无多了。可臣妾一睁眼，一眼就能看见你在臣妾身边，臣妾真的很高兴。你别说这样丧气的话，你只是落水受惊，养一养就好了。臣妾无福。无法为您保住嫡子，如今景色已经有了好的归宿。臣妾请求您，不要因为臣妾的离世，让景色守孝三年。他已经不小了，从前是舍不得他嫁人。现在，却是耽搁不起了。景色是朕与皇后唯一的嫡出之女，朕一定会事事为她考量的。臣妾多谢皇上。臣妾有一事相求。皇后，躺着说，躺着说。皇上，臣妾自知不久于世，臣妾以执掌封印的后宫之主身份，向您力荐继后人选。纯贵妃她待于皇祠，勤俭侍奉，温厚享赞，她的德行足以填为中宫。皇后，这件事情不应该由你来考量。皇后不只是一个称呼，一个身份，更是朕的枕边人。所以这件事情应该由朕来思量。恕臣妾多嘴一句，陈贵妃、淑嫔，哪怕……你要另选女子为中宫，臣妾都不担心。可有一个人，他断断不能。贤贵妃出身乌拉那拉氏，
，先帝的竟然宫有多恶毒，你是知道的。这样女人的后裔，断断不可入出中宫。皇后好生歇息吧，不必说这些了。很久没有叫过臣妾的名字了，你还记得臣妾的名字吗？朕怎么会不记得？是郎唤府地，女中光华的意思。郎华，一个很像皇后的名字。妹妹怎么深夜在这儿啊？能伺候皇后娘娘的时候已经不多了，来清阙访外站一站，表表尊敬之心也是好的。我有些不明白，你就为了一个“怕”字，就肯帮我做这么多？我当然怕，哲敏皇贵妃难产，母女俱亡。都说是皇后做的，你和怡嫔的孩子会嫌皇贵妃的死，我真是怕极了。我胆子小，一直不敢出手。要不是妹妹你心智坚定，换作是我，早就下得手回手了皇上，臣妾这一辈子，有的时候真的不甘心，也真的害怕。害怕？你曾经是朕的嫡夫妻，如今又是中宫皇后，有什么可怕的？至于不甘心，可能是有不满足之处吧。臣妾自闺中起，便被教养要如何成为一个正妻，相夫教子，主持家事。但臣妾知道，臣妾不是您亲自选中的嫡夫亲。您已造相中的，是乌拉那拉氏。臣妾不过是先帝和皇额娘执意让你选的。你是在怪朕吗？臣妾不敢，只是惶恐不安。臣妾从未真正拥有过一个完整的夫君，更不曾完整的拥有过他的心。但臣妾不能怨，不能恨，不能失了自己的身份，一直努力做一个好妻子。可臣妾，臣妾不过也是一个女人，想要得到夫君的爱恋。朕待你不好吗？你是朕的嫡妻。儿女双全，位居中宫，你还有什么好不安生的？皇上待臣妾很好，可这种好，是夫君对妻子的好
不是情深爱浓。柳公的人堆到一起，臣妾站在峰巅上，臣妾没有什么可依凭的。若你的心意改变，臣妾所拥有的，貌似安稳的一切，便烟消云散了。皇后，朕从未听过你和朕说的这些，朕也从来不知道皇后的心里是如此的害怕，如此的不安。你是朕的嫡妻，朕爱重你，护你，容忍你。你为朕生了两个嫡子。朕自然分外珍惜，所以有些事情，朕也就睁一只眼闭一只眼，只做不知。什么？其他的事情也就罢了，过些日子。就是哲敏皇贵妃的生辰了。当年她难产而死，朕想知道她的死是人为还是天意？皇皇上，哲敏皇贵妃死后几年，便有传言。说臣妾嫉妒他生下长子，所以害他难产而死。原来，你也是这么想的。臣妾，臣妾发誓，用覆纱师百年的荣光和福祉发誓，这名皇贵妃之死，绝非臣妾所为。那慧贤皇贵妃呢？他自然作恶多端，谋害皇嗣。可陷害如意进冷宫，难道就没你的事吗？你到底对如意做了些什么？臣臣妾没有，只是不满。他养育有活，又躲替痴心，所以。才信了他做的恶事，臣妾，臣妾发誓。皇后别糊涂了，要是誓言真的有用的话，还要刚纪法度做什么？皇上，臣妾一生所为，无不是为了保全大清的血脉，为了对得起富察氏列祖列宗。用血汗换来的荣光，若不是逼不得已，臣妾何必置人于死地？朕曾经要如意做地府锦，所以你对她百般提防。慧贤皇贵妃的阿玛高宾也为你所忌惮，所以一早你便送了珍贵的花镯，防止他们有孕。即便是如意进了冷宫，你也想尽办法置他于死地。原来这些事情，你一早就知道，却隐忍到今天才来问臣妾。是，臣妾是不想他们抢在臣妾身前有孕，也是深恨乌拉那拉氏咒死臣妾的勇烈，而在踏入冷宫之后加以搓磨。可是冷宫闹蛇之时，乌拉那拉氏重劈双之时，臣妾真的不知是谁。在远望臣妾，是谁要害
了陈谦。没有人要害你，也没有人害得了你。这些年，你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体。但若朕戳穿你，你就会成为。朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。原来你只是为了这个。你是朕的发妻，多年的恩情，自然不浅。你的过失，朕是念在皇室的颜面。以及富察氏的名望，还有咱们的儿女，这就不提了。皇上，圣恩滔天。近之人会为此所伤。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场不会好过臣妾今日。臣妾就睁着这双眼，在天上看着，在天上看着。今生的事还不一定。皇后就想着后世的因果，难怪你在昏迷的时候一直喊着一报还一报，但如今这些报应都到了谁的身上呢？你是不是自食其果，后悔难当？皇上，皇后，好生歇息吧。